అందరికీ నమస్కారం నేను డాక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్ అండ్ కిడ్నీ స్పెషలిస్ట్ ఈరోజు వరల్డ్ కిడ్నీ డే సందర్భంగా మనము ఒక చిన్న పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడానికి ఇక్కడికి మీ ముందుకు వచ్చాను సో మనం వరల్డ్ కిడ్నీ డే అనేది ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటాము ఆ రోజు వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ వీటి జరపడం వల్ల మనం ఒక అవేర్నెస్ని ఒక నార్మల్ పబ్లిక్లో ఒక కిడ్నీ జబ్బుల గురించి ఒక అవేర్నెస్ ప్రో తీసుకురావడం కోసం ఇది వరల్డ్ వైడ్గా వరల్డ్ కిడ్నీ డే అనేది జరుపుకుంటాము ఈసారి వరల్డ్ కిడ్నీ డే థీమ్ అనేది కిడ్నీ హెల్త్ ఫర్ ఆల్ సో ఆ థీమ్ ఆ కాన్సెప్ట్ పైన మనము ఈరోజు కిడ్నీ వ్యాధుల గురించి వాటి యొక్క మెయిన్ కారణాలు ఏంటి వాటి యొక్క వ్యాధి వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఎలా ఎలాంటి టెస్ట్లో మనం కిడ్నీ జబ్బుల్ని తెలుసుకోవాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ మనకు అవైలబుల్లో ఉన్నాయి వీటి గురించి మనము ఒక బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం మన ఇండియాలో చాలా రకాల సర్వేస్ చేసినప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే కిడ్నీ జబ్బులు అనేటివి చాలా కామన్గా ఉంటాయి కానీ చాలామందికి ఇది తెలియదు అనమాట సో వేరియస్ సర్వేస్లో తెలిసింది ఏంటంటే మనకి కిడ్నీ జబ్బులు అనేటివి ఒక టెన్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ నార్మల్ పీపుల్లో కిడ్నీ జబ్బుల్ని ఐడెంటిఫై చేశారు యావరేజ్గా చూస్తే సెవెంటీన్ పర్సెంట్ అనేది తెలిసింది అంటే ప్రతి పది మందిలో ఇద్దరికి కిడ్నీ జబ్బు అనేది ఈ సర్వేలో మనకి బయటపడింది కానీ చాలామందిలో వాళ్ళకు వాళ్ళకి తెలియదు అన్నమాట ఎందుకంటే లక్షణాలు అనేటువంటి కిడ్నీ జబ్బు యొక్క వ్యాధి లక్షణాలు చాలామందికి లేవు ఇలాంటి వాటిలల్లో కూడా కిడ్నీ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు బయటపడడానికి కిడ్నీ జబ్బు చాలా ముదిరితే కానీ లక్షణాలు అనేటువంటి బయటపడవు సో దానివల్ల ఏంటంటే చాలామంది కిడ్నీ జబ్బు ఉన్నా కానీ టెస్ట్ చేసేంత వరకు అది తెలియదు అన్నమాట సో మనకి ఒక టిప్ ఆఫ్ ఐస్ బర్గ్ ఒక ఐస్ బర్గ్ అనేది సముద్రంలో ఎలా ఉంటుంది ఆ టిప్ని ఎలాగైతే మనం చూస్తామో ఆ కిడ్నీ జబ్బు మనం చూసేటువంటి కిడ్నీ జబ్బు యొక్క నెంబర్స్ కూడా అవే అనమాట వాటర్ కింద ఉన్నటువంటి ఐస్ బర్గ్ మనకు కనిపించదు సో అలాగే కిడ్నీ జబ్బు యొక్క చాలా బర్డెన్ అనేది మనకి చాలా ఎక్కువగా ఉంది కానీ చాలామందికి అనేది కిడ్నీ జబ్బు ఉన్న లక్ష లక్షణాలు లేకపోవడం వల్ల చాలామందికి అది తెలియదు అనమాట సో మనం ఈరోజు కిడ్నీ జబ్బు వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి వాటి యొక్క కారణాలు ఏంటి ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి దీని గురించి తెలుసుకుందాం సో మన ఇండియాలో ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కిడ్నీ వ్యాధి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి మెయిన్గా టూ కారణాలని రెండు కారణాలు మనం చూస్తుంటాము ఒకటేమో షుగరు ఇంకోటేమో బీపీ డయాబెటీస్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ సో ఇవి కంట్రోల్ లేకపోవడం వల్ల చాలామంది కిడ్నీలు దెబ్బతింటున్నాయి మిగతా థర్టీ పర్సెంట్లో మనకి కిడ్నీ స్టోన్స్ కావచ్చు కిడ్నీలో గడ్డలు కానీ సిస్ట్లు కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ లేదంటే జెనెటిక్ రీజన్స్ వల్ల కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో కిడ్నీ జబ్బులు అనేవి నడుస్తుంటాయి సో ఇవన్నీ కారణాల వల్ల కూడా కిడ్నీలు దెబ్బతింటాయి కానీ ప్రధానమైన రెండు కారణాలు ఏంటంటే మనకి షుగరు బీపీ అనమాట కిడ్నీ వ్యాధుల లక్షణాలకు వచ్చేసరికి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ తగ్గేంత వరకు కూడా కిడ్నీ వ్యాధి లక్షణాలు అనేవి బయట పడవు అనమాట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కానీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కానీ దానికన్నా ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అయినప్పుడే మనకి కిడ్నీ వ్యాధి లక్షణాలు ముఖంలో వాపు రావడం కానీ కాళ్ళల్లో వాపు రావడం కానీ ఆయాసం రావడము రక్తహీనత బ్లడ్ తగ్గిపోవడం కానీ ఆకలి తగ్గిపోవడము వాంతులు రావడము ఇవన్నీ కూడా వ్యాధి లక్షణాలు అనేటువంటిది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువగా కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవుతేనే ఇవన్నీ బయటపడుతున్నాయి సో చాలామందిలో మనము రొటీన్గా టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఇన్సూరెన్స్ పర్పస్ కోసము లేదంటే ఏదైనా జాబ్ పర్పస్ కోసము ఏదైనా టెస్ట్ చేసినప్పుడు కిడ్నీ వ్యాధి అనేది బయటపడుతుంది కానీ వాళ్ళ అలాంటి వాళ్ళకి చాలామందిలో సిమ్టమ్స్ ఎలాంటివి బయట కనిపించట్లేదు అనమాట సో మనము ఈ యొక్క పబ్లిక్ అవేర్నెస్ని తీసుకురావడం వల్ల ఎర్లీ స్టేజ్లో మనము కిడ్నీ జబ్బును కనుక్కోవడం వల్ల వాటిని ఎర్లీ స్టేజ్లోనే మనము కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం ఒక జబ్బు ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత ఒక అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అనేది వెళ్ళిన తర్వాత మనము ఇప్పుడు కిడ్నీ జబ్బులు అనేది స్టేజ్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్టేజెస్లాగా డివైడ్ చేస్తాము సో స్టేజ్ ఫైవ్ అంటే ఏంటంటే మన కిడ్నీ ఫంక్షన్ అనేది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువగా ఉన్నదని దాన్ని స్టేజ్ ఫైవ్ అంటారు సో అలాంటి వాళ్ళలో మనకి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి యూజువల్గా చాలామందికి అట్లాంటి వాటిలో డయాలసిస్ కానీ కిడ్నీ మార్పిడి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి మనము అడ్వైజ్ చేస్తుంటాము కానీ మన టార్గెట్ కానీ మన ఎయిమ్ అనేది ఏంటంటే మనం కిడ్నీ జబ్బుని ఎర్లీ స్టేజ్లో కనుక్కోవాలి కిడ్నీ జబ్బు రాకుండా ఉండడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి సో ఆల్వేస్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్
मेन मन डयट बिकाज आफ् चेंजेस इन लाइफ स्टैल का वीटने कारण वाल साल फास्ट फुट प्रासे फुड्स इन नार्मल इंट मन साल ऐवरेज नार्मल इंडियन पर्सन फिफ्टीन टू ट्वेंटी ग्राम आफ् सा पर्डेटा ऐक्चुअल डबल हेच रिकमेंडेशन एर्सन फोर टू फाइव ग्राम पर्डे सावाली सो नंबर वन इज़ सा कंट्रोल इन द डयट सैकंड रेड्यूसिंग रेड मीट सो नावेज तग्स्ते अंत मे एस्पेली रेड मीटन मन फिशस् एग्सवे चिकेन यानी इवन लिटल अमौंटू दे आर् रिटिवली सेफ बट रेड मीट ऐस फर् ऐस पासीबल रेड्यूज टू लीस्ट अमौंट थर्ड वन इज आई इंटेक् सो मन नार्मल चाल मंद पेशेंट्स अड़ता वाले चुप्त मैं सनफ्लवर् वाड़ता साफ सफोलो वाड़ता सो ये आई वाड़ता मैं इंपारटेंट एंत कंज्यूम चुनाव इंपारटे मन ऐवरेज फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड एमएल आफ् आई पर् पर्सन पर् मंतमे वाड़न सो हेल्ती लाइफ स्टैल हाबिट्स मन की नैक्स्ट वे फ्रूट्स अं वेजिटेबल रोजू तिंटू उ सो इध डयट परम इवन पाटी सैकंड इंपारटे पाइंट वटर इंटेक् सो वटर इंटेक् नार्मल पर्सन की अरउंड टू अंड हाफ टू थ्री लीटर्स अने नार्मल अवसर उ हेवी का वर्क वाली एक्त एवरकते स्वेटिंग वस्तो वाली इंको हाफ लीटर एक्सट्रा तस्को सो दाहम वेस्ट मत वटर तस्कुत एक्सट्रा का ऐवरेज पर्सन की मतलब यूजुअल टू अंड हाफ टू थ्री लीटर्स वटर अने कंज्यूम चाहिए अवसर उ तक वटर तागनते मन की स्टोन फाम अवकाश उ किडनी स्टोन सो आफ्टर डयट वाटर तरह मन की थर्ड वे फिजिकल ऐक्टिविटी अं एक्सइज सो मन की चेंज इन लाइफ स्टैल का को वाल लाकडौन का वन वाल सैडरी लाइफ स्टैल मन अलवा पड़ा सो दीन वाल बाडी की एक्सइज लेकिन पेंदे सो दीन वाले मन की हार्ट पैन किडनी पैन इवन मन की स्ट्रेस इवन दाने वाल बीपी राव शुगर राव लाइफ स्टैल डिजेस रावी पे अन्ट सो फस्ट थ्री डयट वाटर लाइफ स्टैल इवन अंदर की कामन नाट ओनली फर् कि डिज़ प्रिवे बट बेटर लाइफ स्टैल बेटर हेल्थ वी हेव टू फाइ दी थ्री थिंग्स फोर्थ वन वे शुगर कंट्रोल सो एवरकते शुगर जब उ सो वाल की षुगर रेग्युर्स्तू उ टेस्ट वाट कंट्रोल पे मन की नाट ओनली किडनी जब एला जब हार्ट पैन का एफेक्ट का उन्मा सो फिफ्त वन वे सर की बीपी कंट्रोल सो बीपी अने एज दाटन तरह अट्लीस्ट फारटी इयर्स दाटन तरह एव्री इयरली वन बीपी चुस्म शुगर से कौड़ने रोटी का चू उ सो ई फाइव तरह सिक्त वन वे सर की अडिशन अडिशन अंत मन की मेन स्मोकिंग आलोहा टोबाको चूइंग सो इवन के दूर में उठा अंत मैं आलोहा वाल मेन हार्ट पैन लिवर पैन एफेक्ट पड़ती स्मोकिंग वाल कैंसर्स किडनी जब हार्ट जब इवन पे अवकाश उन्न लास्ट वन सैवंत पाइंट सैवं गोलडन रूल फर् कि हेल्थ ईज ड्रग्स अं मेडिकेषन सो अनेसरी मन एला मंदिर वड़ोदन सो एला बैक पेन वाडी पेन वाइए हास्पल मेडिकल षापी पेन किलर्स वाँ लेटिक विपरीत वाड़ी लेकिन आलटर्ने मेडि आयुर्वेदिक मेडि इवीं मन कोई इवन वीट हेवी मेटल अने चाल उठाई सो ई ड्रग्स विपरीत अनवसर वाड़ वाल कि पैन एफेक्ट पड़ती सो ई स गोल रूल वाड़ वाल मन मन कि हेल्थ कापड़कोलता सो मन कि जबल ईडेफ चेयर कोसम चाल रकल सिंपल टेस्ट चाल अवेलबल उ चिन्ह लाब्स ब्लड टेस्ट यूरिया क्रियाटीन लैवल्स एट्ला उठाई यूरी टेस्ट यूरी एग्जामे अटार दाँव यूरी प्रोटीन लीक यूरी आरबीसी उ रेड ब्लड से पसेस उवि चूडन सो सिंपल ब्लड टेस्ट सिंपल यूरी टेस्ट अंदर की अंदा अंबाट उ दा तो पलट्रासौंड अब स्का अने कि स्का मन की किडनी स्टोन उ किडनी गड्डल का सिस्टल का उन्या प्रोस्टेट एनलाजेंट एमें कि इनफेन एम इवीं सिंपल टेस्ट मन की तेन सो चाल रकल कि जब मन की चिंपल टेस्ट मन की ईडेफ चेयलता चाल को मंद की मन कि जब एसको कि किडनी बयापसी अने अवसर उ बयापसी अंत चिडनी चीस चिश्यू ने मैक्रोस्कोप चूडा कि जब एडेंटफ चयसम कि बयापसी टेस्ट अने चाल मंदिर अवसर उ सो ई चिना टेस्ट मन की चाल रकल कि जबलफ चेयलता एर्ली स्टेज मन कि जब ईडेफ चलते मन ट्रीटमेंट इच्छे मन वाट अरकु 
ఫర్దర్గా ఇంక్రీస్ కాకుండా జబ్బు తీవ్రత పెరగకుండా మనము చాలా జాగ్రత్తలు పాటించవచ్చు ఒకవేళ కిడ్నీ జబ్బు మనకి అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో తెలిసింది ఆల్రెడీ కిడ్నీలు రెండు చిన్నగా అయిపోయాయి క్రియేటిన్ ఆల్రెడీ ఫోర్ ఫైవ్ అట్లా ఉంది సో అట్లాంటప్పుడు మనకి చాలా ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి చాలా తగ్గిపోతాయి చాలామంది ఇట్లాంటి వాళ్ళకి బీపీ కంట్రోల్ సరిగ్గా ఉండదు సో అట్లాంటి వాళ్ళకి షుగర్ కంట్రోల్ సరిగ్గా ఉండదు సో అట్లాంటి వాళ్ళు చాలామంది కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్కి వెళ్ళిపోతారు స్టేజ్ ఫైవ్ సీకేడీకి వెళ్ళిపోతారు అదే నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు కిడ్నీ ఫంక్షన్ అయితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కన్నా తగ్గినప్పుడు స్టేజ్ ఫైవ్ అంటారు సో ఇట్లాంటి వాళ్ళకి చాలామందికి కిడ్నీ మార్పిడి కానీ లేదంటే డయాలిసిస్ కానీ అవసరం ఉంటుంది సో నేను ఈరోజు మీకు చెప్పగల దలుచుకుంది ఏంటంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో మనము కిడ్నీ జబ్బుని కనుక్కుందాము కిడ్నీ జబ్బుల గురించి అవగాహన పెంచుకోండి బీపీ షుగర్ కంట్రోల్ పెట్టుకోండి హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ పాటించండి ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మీకు నచ్చినట్లు నచ్చినట్లు నేను భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆల్